Здравствуйте. В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить на тему крайне серьезную и актуальную для всех жителей Благовещенска, по крайней мере, потому что именно благовещенцы в последнее время очень часто стали получать квитанции или же уведомления, извещения, их называют по-разному, от всевозможных организаций, которые предлагают заменить или сдать на поверку прибор учета, индивидуального учета воды. В общем, действительно непростая ситуация, в которой стоит разобраться, нам сегодня в этом поможет начальник службы контроля энергоресурсов АО АКС Андрей Валерьевич Настенко. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Здравствуйте. Ну, давайте Здравствуйте. начнем, собственно, с того, вообще рассылает ли АКС какие-то квитанции действительно вот такого рода. Есть ли у вас такое? АКС квитанций таких пока не рассылает. Угу. Но если случается... Ну, как сказать, такой момент, То есть ситуация, что заканчивается, когда да, да, когда необходимо заменить прибор угу. учета, об этом оповещается непосредственно сам владелец квартиры. То есть, угу. Ну, то есть это есть, и в, индивиду... в индивидуальном, индивидуальном порядке, порядке у да, человека да. есть удостоверение, да, есть название, опять же, организации, которая всем известна, АО, АКС. Но э, что касается квитанции, вот в частности вам и вашим сотрудникам, я так понимаю, удалось собрать такую стопочку, да, да. внушительную. Вот от кого они все-таки приходят, кто их рассылает и как вы их расцениваете, скажем так? Хм. Ну, рассылают их разные... По названию организации, uh -huh. но в принципе суть едина у них и в некоторых даже есть ну, одинаковые номера телефонов. Uh -huh. Но это как мы расцениваем их как эм, рекламные какие-то буклеты. Буклеты, да. Которые при этом внешне очень похожи, я так понимаю, на официальные квитанции. Да, да? Которые внешне очень похожи на официальные квитанции. Причем есть там, допустим, вот повторное уведомление у них идет, допустим, uh -huh. да, там, как бы они там называются, единая городская. Служба, единый городской центр. То есть название ЖКХ. тоже, в принципе, может поставить недоумение многих благовещенцев. И они этот рекламный буклет, я так понимаю, принимают за официальное какое-то уведомление. Уведомление, правильно? да. да. Начинают сразу бежать, менять приборы учета. Угу. Зачастую потом начинают, правда, звонить уже и узнавать. Стоило ли им поменять этот прибор учета или не стоило поменять То есть мы сначала учета. делаем, да, а потом Да, мы сначала называется... делаем, потом звоним и... Зачастую просто получается еще так, что очень большая цена, стоимость замены прибора учета. То есть она несколько прибор. завышена, завышена, да? Если менять официально, это обходиться будет дешевле. Гораздо да? дешевле, да, 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 да. Ну, в общем, действительно, тогда доводы здесь не очень понятны. Надеюсь, что благовещенцы нас услышали, жители области наверняка тоже на заметку возьмут. Но давайте тогда расскажем. Вот в том случае, если какой-то из жителей нашей области получает вот такую квитанцию, как ему правильно действовать? Значит, в том случае, если житель получает квитанцию, как правило, такие квитанции раскидываются в почтовые ящики uh -huh. непосредственно. То есть, получив данную квитанцию, он видит, что ему необходимо поменять или провести поверку прибора учета в срочном порядке. Uh -huh. Не стоит прям бежать в срочном порядке это делать. Просто надо достать паспорт прибора учета. В Который, паспорте, в принципе, у каждого, у каждого есть. есть. да, индивидуального прибора учета. В паспорте четко прописана э, дата выпуска прибора учета и дата следующей его поверки. Как правило, э, период поверки составляет 4-6 лет на прибор учета индивидуальный. То есть на... Это в зависимости от модели, да, водосчетчика? Ну, в в принципе, в среднем, да, угу. получается, что в зависимости от модели, но э, еще в зависимости от того, на горячую воду установлен или на холодную воду угу. установлен. То есть на, для холодной воды это период 6 лет, для горячей воды 4 года. То есть для начала, еще раз, ваши действия основные. Сначала проверить паспорт этого прибора, посмотреть, как долго он вам служит и действительно нужно ли вообще менять или не нужно. Да? Да. Дальше, ежели вдруг действительно подходит срок, да, ну бывает такое, они же рассылают, я так понимаю, на удачу и где-то неизменно попадают в точку. Да? Если даже вдруг э, прибор учета действительно следует поменять, то дальше какие действия следует предпринять, дабы не переплатить а по адекватной цене это сделать? Ну, для, если вдруг да, подходит уже период поверки, то есть истечение поверки, да, то есть и прибор надо либо заменить, либо э, поверить, то вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию, в первую очередь, угу. да, дабы не переплачивать кому-то постороннему. 
Вот. Обратиться в свою управляющую компанию. В каждой управляющей компании есть соответствующая служба, угу. которая занимается непосредственно заменой, установкой. Меняют, пломбируют, да. в общем, да, делают да. все необходимое. Да. Да? Не нужно куда-то бежать или обращаться. Не нужно куда-то бежать, обращаться. Также вы можете сами, в принципе, поменять прибор учета, если как бы, есть у вас такая возможность. Прибор учета продаются у нас... Ну, в свободном доступе, да. в магазинах, то есть там цена варьируется ну, там, от 600 и до 1000 рублей угу. прибора учета. То есть можете выбрать любой прибор учета, который подходит, угу. и сами его поменять. Ну, а дальше понятно, что обратиться опять же в управляющую компанию да. для того, чтобы пломбу да. поставили, да? да? да. Правильно да. я понимаю? Да, либо обратиться в управляющую компанию, которые сейчас могут сами пломбировать индивидуальный прибор учета, либо обратиться к нам в Непосредственно ОКС, в офис да, офис АКС по телефону 77-22-42 угу. и записаться на опломбировку. Андрей Валерьевич, вот по этому телефону, который вы сказали, можно ли звонить, задавать какие-то вопросы, если вдруг у людей возникли сомнения, опять же? Можно позвонить, да. По, у нас каждый день находится дежурный непосредственно угу. на этом телефоне, да, можно, в принципе, позвонить и поинтересоваться, проконсультироваться, так скажем, стоит, не стоит менять, потому что у нас, в принципе, большая часть домов находится, так скажем, под нашим контролем, угу. да, а есть дома, которые непосредственно у управляющих компаний. То есть здесь можно узнать и адреса, да, и телефоны да, тех да, служб, да, собственно, да. в которых можно это сделать официально. Да, все верно. Все Но верно. я так понимаю, опять же, вопросы возникают неспроста, и мы говорим о том, что люди действительно сначала меняют, потом звонят. Вот раз звонки к вам все-таки поступают, то вы можете уже какой-то поделиться данными, сколько вообще ежедневно звонят и говорят о таких случаях? Да, можем. В среднем ежедневно у нас поступает до 30 где-то, наверное, звонков и обращений просто. Угу. Очень жалко, конечно, пожилых людей. Ну да. Потому что, так скажем, они со шалевыми глазами начинают срочно все менять. Ну, они как люди дисциплинированные, привыкшие действительно к тому, что должен быть порядок, они, конечно, сначала меняют, да, да. потому что, ну, раз написали, раз тут все есть, собственно, квитанция вроде как похожа, да. Похожа, да, 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 начинают Соответственно... менять, менять за большие деньги, так скажем, причем еще и отдают старый прибор учета данным лицам. Угу. Что а этого ни в коем нельзя случае делать? нельзя делать, а да. А почему? Поскольку на предыдущем приборе учета есть показания, да, то при замене прибора учета со старого на новый, контролер, приходя на пломбировку данного прибора учета, он списывает показания предыдущего прибора учета, дабы не было путаницы, потому что новый прибор учета у него там уже, так скажем, новые показания угу. идут, то есть там, допустим, то нули. То есть по факту там, получается, нули. потом, когда приходит кто-то из контролирующих органов, человек переплатит? Да, может, может быть произойти такое, что человек переплатит. Угу. Что... Ну, действительно, ситуация очень непростая. Надеюсь, что все будут бдительны. Но, естественно, у многих сейчас вопрос наверняка возник, а почему же ничего нельзя с этим сделать? Ну, именно потому, что это считается рекламным буклетом. Да, правильно? именно потому, что это считается рекламным буклетом. Причем, вот смотрите, даже присутствует такой IP, код, да, код который можно, в принципе, имея Сейчас навороченные мобильные, гаджеты, да, да. мобильные, вот, его проверить, там выйдет вся информация, даже, так скажем, ну, то есть, все без обмана у них получается. Угу. То, то есть, никто не разби... скрывается никто не скрывает, в этой ситуации, да, то есть, там да. есть разбирательства какие-то, можно посмотреть, почитать, угу. чтобы... То есть наша задача, самое главное, сегодня выполнена. Действительно, предупредили, предупрежден, значит, вооруженный. Искренне хочется верить, что мы сегодня наших зрителей, по крайней мере, вооружили. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Андрей Валерьевич Настенко, начальник службы контроля энергоресурсов АО АКС. А вы смотрели программу в центре внимания. До скорой встречи. Будьте осторожны.